ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് ശബരിമല ഒരു വിഷയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളായിരുന്നു ബി ജെ പി പക്ഷെ ബി ജെ പി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് അത് വല്ലാതെ ബാധിച്ചെന്ന് കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരവുമുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലായിരുന്നു നിങ്ങളെ സമരം കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ശബരിമല വിഷയം ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്തിയ സ്ഥലം അവിടെ നിങ്ങൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങ് വല്ലാതെ ബാധിച്ചു എന്ന് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കാത്ത ആറ്റിങ്ങലിലും ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ആയാലും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഒരു പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മൂന്ന് ഇരട്ടിയോ രണ്ടിരട്ടിയോ ഒന്നര ലക്ഷമോ എല്ലാം കൂടിയ മണ്ഡലങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തെക്കേ കേരളത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷ ആയെന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മാക്സിമം വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെങ്ങന്നൂരായ പത്തനംതിട്ടയിലായാലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും ആറ്റിങ്ങലിലും കോട്ടയത്തും കൊല്ലത്തും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ മുസ്തഫ നിരന്തരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടത് ശ്രീ പിണറായി വിജയന് കൂട്ടുത്തരവാദ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ഇത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ് അതാണ് സ്മൃതിയുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് നോക്കൂ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അതേ നിമിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ദാർഷ്യത്തോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞതാരാ അത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും സംസ്ഥാന സമിതിയും കൂടിയിട്ട് ഇവർ പിണറായി വിജയനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കൂടിയത് ക്യാബിനറ്റ് കൂടിയിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ദാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം തീരുമാനം ആ ഒരു 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 ഫാസിസ്റ്റ് നേതാവിനെ പോലെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയെ പോലെ നടപ്പിലാക്കുകയല്ലേ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനെ ഭയന്നിട്ട് മുസ്തവ പോലുള്ള പാവം നേതാക്കൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തവണ ഒരു എം എൽ എ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത്ര അധപ്പതിച്ച ഉത്തരം പറയുന്നത് ഭയന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നത് കേരള സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകും അത് അവരുടെ ഗതികേട് ആശയ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇവർക്ക് ആമാശയ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് സാധാരണ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് സ്മൃതിയുടെ ഉത്തരവ് നിരന്തരം അദ്ദേഹം തെന്നിപ്പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യപ്പൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ശബരിമല പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും രണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പിണറായി വിജയൻ്റെ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ മാത്രമാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാർഷ്ട്യമായ ഉത്തരം പത്രലേഖകരോടും ജനങ്ങളോടും പെരുമാറിയത് ശ്രീ എം എം മണിയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വിശ്വവിഖ്യാതമല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രയേറെ നിഷ്ഠൂരമായ എത്രയേറെ ഒരു 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 ജനങ്ങളോട് ദാർഷ്ട്യമുള്ള ഒരുപക്ഷെ പിണറായിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ പ്രളയ കേരളത്തിലൊക്കെ ജനങ്ങളോടും പത്രക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലിപ്പിങ്സ് കാണണം അപ്പോൾ പിണറായി മാത്രമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പല നേതാക്കൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും എന്നുള്ളതും സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് മാത്രമല്ല ഇ പി ജയരാജൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ വിഡ്ഢിത്തരത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് കാരണം അത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ട് അങ്ങനെ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഒന്ന് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശബരിമല വോട്ടിൻ്റെ വിഷയം അത് മാത്രമായി കാണരുത് ഞാൻ ഈ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വിഷയം കൂടെ വെക്കുന്നു ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇ ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശബരിമല നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനം ശബരിമലയിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കുറേ നാളായിട്ട് മതിൽ വനിതാ മതിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കാര്യമാണ് ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നവോത്ഥാന മതിലിനെ പിന്തുണച്ച കേരളം നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ ശബരിമലയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആറായിരത്തോളം വോട്ട്
അങ്ങോട്ട് നഷ്ടമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ചിന്തിക്കണം ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് സമയം തരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഏകീകരണം എത്രയോ വർഷമായി നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ ഇത്രയേറെ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത് ഇതിനു മുമ്പും കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ആയിരുന്നല്ലോ നിരന്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശിവശങ്കരൻ അതിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല